बिसमिल्लामान वाई नेक्स्ट बेटा हम जो इसमें स्टार्ट करने लगे हैं वो इन वो है इंटेगमेंट्री सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेड्स इन टेगमेंट्री सिस्टम है वर्टिब्रेड्स का उसमें क्या स्किन है ये इसका एम भी आ सकता है जी आर लार्जेस्ट ऑर्गन और जो स्किन है इसकी मेन दो लेयर होती हैं एक डर्मिस होती है और एक इसकी हाइपोडर्मिस होती है डर्मिस ये कनेक्टिव टिश्यू होता है और जो कि कोलेजन फाइबर्स का बना हुआ होता है कोलेजन फाइबर्स हैं ये आपको मसल्स के अंदर मसल सेल्स हैं उनके अंदर आपको पता है कि डिटेल में आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है कि कोलेजन तरह के फाइबर्स होते हैं जो कि पूरा का पूरा क्लस्टर्स की फॉर्म में होते हैं और ये इलास्टिक नेचर के होते हैं और ये बिल्कुल हमारी जो एपिडर्मिस है उसके बिल्कुल नीचे वाली साइड पर वो ये प्रेजेंट होते हैं दूसरी इसमें जो लेयर है वो इसकी कौन सी है हाइपोडर्मिस और ये हाइपोडर्मिस के अंदर क्या होते हैं जनाब ये इसके कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं और इसके साथ साथ एडिपोज टिश्यूज़ जो फैट एंड चर्बी है उसके सेल्स हैं और टिश्यूज़ हैं वो प्रेजेंट होते हैं नर्व एंडिंग भी प्रेजेंट होती है इसके साथ साथ ये हाइपोडर्मिस है ये क्या करती है हमारी जो स्किन है और स्किन के अंदर जो डीपर टिश्यूज़ हैं डीप साइड पे जो टिश्यूज़ हैं उनसे इनको क्या करती है ये सेपरेट करती है ये एक इसका जर्नल ओवरव्यू दिखाया गया होगा ये देखें ये सबसे ऊपर वाली साइड पे इसकी क्या प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस होती है एपिडर्मिस के बाद कौन सी होती है डर्मिस और इसके नीचे ये सब क्यूटीनियस लेयर थी हम इंट्रोडक्शन के जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये एक्चुअली दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द स्किन लेकिन ये एक फैट्स हैं चर्बी है उसकी ये क्या होती है ये एक लेयर होती है ठीक है तो ये एक जर्नल साइक का स्ट्रक्चर है अब आपको एपिडर्मिस के ऊपर से ना हेयर्स जिस तरह से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं ये वाले जो हेयर्स हैं ये एक्चुअली एपिडर्मिस में नहीं होते हैं हमारी ये वाली ये देखें ये सारी के सारी ये जो ब्लड वेसल्स हैं और बाकी ये तमाम का तमाम जो स्ट्रक्चर्स हैं नर्व एंडिंग होगी ब्लड वेसल्स कैपलरीज ये सब टच रिसेप्टर ये सारा कुछ एक्चुअली कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये देखें डर्मिस है इसका ये बेसिकली पार्ट होते हैं और यहाँ से ही आगे फर्दर है वो ये निकलते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्टिब्रेड्स और वर्टिब्रेड्स में सबसे पहले हम बात करते हैं फ़िश और फिश की डिफरेंट टाइप्स होती हैं और इन डिफरेंट टाइप्स के अंदर से हम सबसे पहले बात कर रहे हैं जो कार्टिलेजियस फिशज़ होती हैं जो कार्टिलेजियस फिशज़ हैं इनकी मल्टी लेयर स्किन होती है और इनमें म्यूकस सेल्स होते हैं और सेंसरी सेल्स होते हैं इनकी जो डर्मिस है डर्मिस के अंदर एक बोन होती है जो कि बोन है वो स्केल्स की फॉर्म में होते हैं नुकीले से इनमें स्ट्रक्चर होते हैं और इनकी बोन के इन स्केल्स लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग किसका नाम देते हैं डेंटिकल्स का नाम देते हैं वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज वॉट आर डेंटिकल्स सो जो कॉटिल हमारे तो हेयर्स होते हैं ना इन इनके जो डर्मिस होती है वहाँ से इनमें स्केल लाइक पैलाकोइड स्केल्स टाइप है एक उस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम लोग किसका नाम देते हैं डेंटिकल्स का नाम देते हैं जो कॉटिलेज फिशेज़ हैं ये थ्रू आउट द लाइफ ये ग्रो करती रहती हैं जारी बात है जब ये खुद ग्रो करती हैं तो इनकी स्किन भी ग्रो करती रहती है नए डेंटिकल्स बनते भी रहते हैं और इन डेंटिकल्स का भी बेसिक फंक्शन क्या होता है ये प्रोटेक्शन है इनको ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं इसके साथ साथ जो दूसरी टाइप आ जाती है वो है इनकी बोनी फिशिस अच्छा बोनी फिशिस हैं इनमें क्या होते हैं इनमें भी इट कंटेन स्केल्स इनके ना नुकीले से स्केल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिस तरह कांटेनुमा स्ट्रक्चर होते हैं वो भी किससे बने होते हैं डर्मल बोन डेंटिकल्स के बने हुए होते हैं अच्छा इनके जो स्केल्स होते हैं ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं मतलब वो बार बार सरफेस के ऊपर क्या करते रहते हैं ग्रो करते रहते हैं और इनमें एक तो बेसिक काम प्रोटेक्शन का होता है इसके साथ साथ ये दूसरा फंक्शन कौन सा कर रहे होते हैं गैशेज एक्सचेंज है उसका भी ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं इसकी जो डर्मिस होती है डर्मिस के अंदर कैपलरीज का नेटवर्क होता है जो कि मैं आपको बिल्कुल जो स्टार्ट था स्टार्ट में भी बचा चुका हूँ ये देखें ये कैपलरीज हैं ये कैपलरीज का बिल्कुल ये नेटवर्क है ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी डर्मिस है वहाँ पर क्या होता है ये प्रेजेंट होता है अच्छा फिर उसके साथ साथ कह रहे हैं कि इनकी जो डर्मिस है डेट इज़ रिचली सप्लाइड विथ कैपलरी बेड्स जो हम के हम बात कर चुके हैं इनकी एपिडर्मिस है इनके ऊपर भी म्यूकस है म्यूकस के ग्लैंड होते हैं अगर आप कोई भी फिश है उसको पकड़ते हैं तो वो स्लिपरी होती है स्लाइमी होती है वो स्लाइमी क्यों होती है क्योंकि उसके ऊपर म्यूकस के ग्लैंड हैं वो प्रेजेंट होते हैं वो जो कि म्यूकस रिलीज कर रहे होते हैं अब ये जो म्यूकस है ये क्या करती है प्रोटेक्शन है इनको बैक्टीरिया के अगेंस्ट प्रोटेक्शन फ्राहम करती है 
फंगल इन्फेक्शन या फंगस ना इनकी बॉडी के ऊपर लग जाए इसके साथ साथ क्योंकि ये ऑयली होती है ना तो फिश है इसको स्विम करने में वाटर में असिस्ट करती है इनको ये हेल्प कर रही होती है ये एक देख लें कि ये एक फिश का इन्होंने स्ट्रक्चर सा दिखाया गया हुआ है और इसकी जर्नल मोर्फोलॉजी को तो नहीं आपने देखना यहाँ पे जस्ट उन्होंने बताया हुआ है कि इसकी ऊपर वाली साइड पे ये इसकी ये जो स्किन होती है ये इसकी प्रोटेक्शन के तौर पे रोल प्ले कर रही होती है नेक्स्ट आ जाते हैं एम्फीबियंस सबसे पहली बात वट आर एम्फीबियंस एम्फीबियंस आर दोज ऑर्गेनिज्म कैन लिव बोथ ऑन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड ऐसे जानदार जो पानी में भी रह सकते हैं और खुश्की के ऊपर भी रहते हैं उनको हम लोग किसका नाम देते हैं एम्फीबियंस का नाम देते हैं अच्छा एपिडर्मिस की ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं आप लोगों ने मैट्रिक और इंटर की क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है फिर भी हम मैं आपको रिवाइज़ कर देता हूँ आपने पढ़ा होगा कि कोल्यूमलर एपीथीलियम होती है इसके साथ साथ बेसमेंट एपीथीलियम होती है स्टार्टिफाइड एपीथीलियम होती है डिफरेंट तरह की एपीथीलियम होती हैं उनमें से जो एम्फीबियंस के अंदर होती है ये एम सी क्यूज़ है इनकी जो होती है वो स्टार्टिफाइड एपीथीलियम होती है और इनकी जो डर्मिस है उसमें भी म्यूकस होते हैं और इनमें क्या होते हैं ये सीरस ग्लैंड होते हैं सीरस ग्लैंड इनके बेसिकली बॉडी के प्रोटेक्टिव ग्लैंड ही होते हैं और इसके साथ साथ ना एम्फीबियंस में पिगमेंटेशन सेल्स भी होते हैं जो कि इनको पिगमेंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं अच्छा आगे बात आ गई कि ये ट्रांजिशन है बिटवीन एक्वेटिक एंड टेरिस्ट्रियल वर्टिब्रेट मतलब आपको बता चुका हूँ ये लैंड के ऊपर भी रहते हैं वाटर के इन भी रहते हैं दोनों जगहों पर ये रह सकते हैं ठीक है ना अच्छा इनको एम्फीबियंस हैं इनको थ्री प्रॉब्लम्स हैं टेरिस्ट्रियल इन्वामेंट में फेस करनी पड़ी सबसे पहले इनमें कौन सा डेसिकेशन डेसिकेशन का मतलब होता है ड्राई आउट होना मतलब जारी बात है क्योंकि इनको पानी की ज़रूरत होती है तो एक्सट्रीम ड्राई हॉट इन्वायरमेंट में ये सरवाइव नहीं कर सकते इनकी स्किन ड्राई हो जाएगी और ये इनकी डेथ हो जाएगी इसके साथ साथ यू वी लाइट बड़ी डैमेजिंग होती है ये फ़ौरन इनकी बॉडी को क्या कर सकती है किल कर सकती है इनके सेल्स को डैमेज कर सकती है और फिज़िकल एब्रेशन है उनसे ये ये तीन मेन हैं इनके जो बेसिक प्रॉब्लम है इनको ये फेस करने पड़ते हैं कौन कौन से हैं जनाब डेसिकेशन है और ड्राई आउट होना यू वी इफेक्ट और फिज़िकल एब्रेशन ये तीन तरह के इनको ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से ये बिल्कुल ज़्यादा टोटली ड्राई लैंड के ऊपर रहने के काबिल नहीं है अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट एवोल्यूशनरी पॉइंट है कह रहे हैं कि जैसे ही एम्फीबियंस की एवोल्यूशन हो रही थी तो फौरन उनकी स्किन के अंदर क्या आना शुरू हो गई कैरोटीन आना शुरू हो गई अब ये कैरोटीन है ये इनकी स्किन के सेल्स के अंदर क्यों आई क्योंकि हमने बात की कि डेफिकेशन हो रही है यू लाइट इनको डैमेज कर रही है तो यू लाइट से बचाने के लिए और इनको ड्राई आउट होने से बचाने के लिए नेचर ने अल्लाह ताला ने इनकी स्किन के अंदर क्या चीज़ ऐड करवाना शुरू कर दी कैरोटीन ऐड करना शुरू कर दी ताकि ये लैंड के ऊपर सर्वाइव कर सकें आगे कैरोटीन के बारे में ही बताया गया हुआ है कि ये टफ होती है ये प्रोटीन से मिल के बनी हुई होती है जो कि बेसिक काम इसका क्या होता है फिज़िकल एब्रेशन और टेरिस्टियल इन्वामेंट का जो स्ट्रेस है उससे ये सेव कर रहे होते हैं इसके साथ साथ दूसरी एडेप्टेशन म्यूकस जो कि म्यूकस ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं वो भी इनको डेसिकेशन से बचाती है गैसेस एक्सचेंज करने में इनको हेल्प आउट करती है इसके साथ साथ कह रहे हैं कि इनकी जो डर्मिस है वहाँ पे क्या होते हैं पॉइजन पॉइजन ग्लैंड भी होते हैं अब यहाँ पर पॉइजन ग्लैंड यहाँ पर क्यों प्रेजेंट होते हैं क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज़म है ना मतलब हम हैं हम हमसे जो जूनियर है हमसे जो कमज़ोर है हम उस पर चीख कर ये डिफरेंट तरह का टूल यूज़ करके उसको अवॉइड करते हैं उसको अपने आप से दूर रखते हैं तो जारी बात है ये एम्फीबियंस हैं इनको भी क्या चाहिए इनको भी कोई ना कोई प्रोटेक्शन चाहिए तो ये अपना जो टूल है प्रोटेक्शन का वो यूज़ करते हैं वो कौन से पॉइजनस ग्लैंड हैं ताकि इनको कोई भी डैमेज ना हो सके और अपने ये जो प्रीडेटर्स हैं उन प्रीडेटर्स से क्या रह सकें महफूज रह सकें ठीक है नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉपरली लैंड ऑर्गेनिजम्स और ये जो प्रॉपरली लैंड ऑर्गेनिजम्स हैं ये कौन से हैं रेप्टाइल्स हैं इनकी जो कह रहे हैं कि रेप्टाइल्स हैं द आउटर लेयर ऑफ एपिडर्मिस इनमें भी कौन सी होती है स्टार्टम जो है कोरेनम इट इज़ थिक इनमें कोई ग्लैंड नहीं होता ये वेरी इंपॉर्टेंट दे डू नॉट हैव एनी ग्लैंड लेकिन इनकी जो कैरोटीन है वो इस तरह से प्रॉपरली डिवेलप कर चुकी होती है कि इनकी बॉडी के ऊपर ना स्केल से होते हैं अब कोई भी कोई भी इवन के जो स्नैक है स्नैक को भी देखें तो उसकी बॉडी स्केली होती है सम स्नैक्स की ठीक है ना तो उनमें को कैरोटीन की लेयर है वो इनके ऊपर प्रेजेंट होती है कह रहे हैं कि थिक कैरोटीन ऑयस लेयर ये इनको फिज़िकल एब्रेशन से महफूज करती है इनके डिहाइड्रेशन से महफूज करती है और इनका दैट इज़ जस्ट लाइक द आर्मोर 
या और मतलब इनको एक शील्ड है वो प्रोवाइड कर रही होती है और ड्यूरिंग अच्छा वेरा वेरी इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक बात बताई जा रही है वो कह रहे हैं कि इनमें एक प्रोसेस होता है कि जिसमें क्या होता है कि ना अब जो ये रेप्टाइल्स हैं ना इनमें एक प्रोसेस होता है मोल्टिंग का और मोल्टिंग में एक्चुअली होता क्या है कि जो ओल्डर इनकी स्किन होती है उन ओल्डर इनकी जो इंटेगोमेंट होती है उसको ये ख़त्म करते हैं और उसकी जगह नई है वो वहाँ पर क्या करते हैं डिवेलप करते हैं अच्छा ये बहुत ही एक प्रिसाइज मैकानिज़म है जब इन्होंने अपनी ओल्ड स्किन है या ओल्ड इंटेगोमेंट है वो ख़त्म करनी होती है ना तो ये फ़ौरन अंडरग्राउंड हो जाते हैं छुप जाते हैं ताकि प्रीडेटर्स हैं वो इनके ऊपर अटैक ना कर सकें और जैसे इनकी नई स्किन दोबारा से रिपेयर कर जाती है तो वो ये दोबारा से क्या होते हैं अपने आप को शो कर देते हैं ठीक है दोबारा से अपनी लाइफ है वैसे के वैसे कंटिन्यू करना शुरू कर देते हैं नेक्स्ट है बेटा इसमें द स्किन ऑफ बर्ड्स अब जो बर्ड्स हैं इनमें नॉर्मली तौर पर आपको पता है फीजर्स प्रेजेंट होते हैं और इन फीदर्स के अंदर भी कोई भी एपिडर्मल ग्लैंड्स नहीं होते हैं इनकी एपिडर्मिस नॉर्मली थिन होती है और दो से तीन सेल ही इनमें क्या होती है थिक होती है अच्छा इनके साथ साथ इनके जो फीदर्स हैं इनके अंदर एयर स्पेसिस होते हैं जो कि इनको रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं ठीक है और फीदर्स हैं इनको इनको फ्लाई करने में इनके बिहेवियर एक्टिविटी में रोल प्ले कर रहे होते हैं नेक्स्ट आ जाती है जनाब स्किन ऑफ मैमल्स मैमल्स हैं इनकी स्किन है वो बाकी ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट हो जाती है क्योंकि इसकी स्किन के ऊपर हम अपनी ही मैमल्स में जब बात कर रहे हो तो अपने ह्यूमन्स को आप लोग देख सकते हो तो इसमें हेयर्स भी होते हैं एपिडर्मल ग्लैंड भी होते हैं और कॉर्निफाइड एपिडर्मिस होती है एक कॉर्निफाइड एपिडर्मिस टाइप है इसकी इसके साथ साथ इसकी एपिडर्मिस के नीचे क्या होती है डर्मिस और कैरोटीन के सेल्स होते हैं जो कि स्ट्रेटम कोरेनम है आउटर लेयर है उसको बनाने में रोल प्ले कर रहे होते हैं इसके साथ साथ कह रहे हैं कि जनाब स्किन का जो बेसिकली थिकेस्ट पोर्शन है डर्मिस उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी बॉडी का लिम्फेटिक वेसल्स हैं क्योंकि हमारी बॉडी में ना दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम है एक ब्लड है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम तो उन लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम की जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं जैसा कि थाइमस भी हो गया हमारी चेस्ट वाले रीजन में भी ये प्रेजेंट होती हैं हम इसका डिटेल में एनालिसिस भी करेंगे वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं नर्व एंडिंग होती हैं जनाब इसमें इसके साथ साथ हेयर फॉलिकल हैं वो प्रेजेंट हैं स्मॉल म्यूकस ग्लैंड होते हैं मसल्स होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं अब ह्यूमन्स में आ जाती है कह रहे हैं कि जो ह्यूमन्स हैं द स्किन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर पहली बात तो ये होगी क्योंकि हमारी स्किन के ऊपर क्या होते हैं स्वेट स्वेटिंग के लिए इसमें हमारे जो स्वेट ग्लैंड हैं और वो स्वेटिंग है उसका प्रोसेस यहाँ पे होता रहता है इसके साथ साथ हमारी जो द स्किन स्क्रीन आउट एक्सेसिव हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज फ्रॉम द सन तो जो सन से आने वाली जो रेज हैं यू जो कि एम्फीबियंस रेप्टाइल्स अच्छे तरीके से उनको मैनेज नहीं कर रहे थे तो ये हमारी स्किन है वो इनको बियर करती है इनको डैमेज होने से बचाती है इसके साथ साथ हमारी स्किन है इसमें सेंसरी ऑर्गन्स भी होते हैं जो कि हमें हीट कोल्ड टच प्रेशर पेन इन सब का एहसास देते हैं मतलब आप गर्म चीज़ को हाथ लगाएं फ़ौरन पीछे कर लेते हैं ठीक है ना तो आपको इन तमाम जो सेंसेशनस हैं वो स्किन के थ्रू हो रही होती हैं तो आप देख सकती हैं कि जैसे जैसे आप लोग लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिजम्स की तरफ मूव कर रहे हैं वैसे वैसे ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर नई से नई अडेप्टशन आती जा रही हैं जो कि इनको अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होती हैं नेक्स्ट आ जाते हैं जनाब इनमें कौन से होते हैं सोरीफेरस ग्लैंड होते हैं और ये नॉर्मली तौर पर स्वेट प्रोड्यूस करते हैं स्किन के ऊपर इसके साथ साथ प्रस्परेशन होती है जो कि इनके टेम्परेचर को मेंटेन करती है मतलब प्रस्परेशन में नॉर्मली तौर पे ठंडी ठंडी हवाओं में लगती है और इस तरह से पसीना वो हमारी बॉडी से वेपोरेट कर रहा होता है इसके साथ साथ कुछ जो एनिमल्स होते हैं ना उनके अंदर ना फेरोमोन्स होते हैं फेरोमोन्स एक्चुअली क्या होते हैं जो कि एनिमल्स हैं वो दूसरे अपने मेम्बर्स के साथ कम्यूनिटी के मेम्बर्स के साथ ना कम्युनिकेशंस के लिए जो सिग्नल्स इस्तेमाल करते हैं उनको हम लोग किसका नाम लेते हैं फेरोमोन्स हैं वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्पेशियस ग्लैंड हैं और ये सीबम बनाते हैं और ये जो सीबम है ये नॉर्मली तौर पे प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करती है अगेंस्ट माइक्रोब्स अगर अक्सर हमारी जो स्किन है ना वो ऑयली सी होना शुरू हो जाती है ड्यूरिंग समर्स एज वेल तो वो हमें बैक्टीरिया और दूसरे जो जर्म्स हैं उनसे महफूज करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है ठीक है यहाँ तक जनाब हम लोग आज का टॉपिक अपना वाइंड अप करेंगे 
और ये जो वही टॉपिक है मैं आप लोगों को इसके क्लास में भी इसके बारे में ना डिटेल के साथ बता चुका हूँ क्योंकि हमने ये स्टार्ट से किया था तो मैंने कहा कि सोचा कि आप लोगों को ये स्टार्ट से लेके चलूँगा और आपको साथ साथ बताता चलूँगा आप लोगों को इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है कोई भी बात आप लोगों को जो समझ नहीं आ रही है तो आप काइंडली मुझसे पूछिएगा हम क्लास के टाइम पर ऑनलाइन होंगे और थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़